హలో నమస్తే అందరు బాగున్నారా అండ్ ఇది సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ మెను అన్నం ఆకుకూర పప్పు అంటే తోటకూర పప్పు అండ్ శనకాల పప్పులు పడి ఆకుకూరలు తినడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు అందుకే నాకు చేతికి దొరికిన ఆకుకూరలన్నీ వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు పప్పులో అండ్ ఇవాళ రెయిన్ బాగా పడింది ఈ టైంలో వర్షాలు అవసరమా చెప్పండి కానీ ఈ టైంలోనే హెవీగా పడుతున్నాయి అండ్ ఇక్కడ మీకు సౌండ్ వినిపిస్తా చూడండి బయట ఎలా వస్తున్నాయో నాకు ఈ ఉరుమల సౌండ్లు వినాలంటే చాలా భయం అనమాట అర్జున పల్గునా అనుకుంటూ కూర్చొని ఉంటాను ఇంట్లో నేను నువ్వు చేయి సార్ నువ్వు చేయవా నేను టబా చేస్తా అబా బాబాబా చేయకూడదు ఈరోజు టబ్బాత్ వద్దు ఈరోజు బయట రెయిన్ పడుతుంది కదా నో టబ్బాత్ బిగ్ హాస్ ఉంది అయితే నోటబ్బాత్ ఈరోజు ఈరోజు రెయిన్ పడుతుంది కాబట్టి నోటబ్బాత్ ఎక్కడైనా కానీ నోటబ్బాత్ రెయిన్ పడుతుంది అంటే నువ్వు తడిచిపోతావని కాదు బయట క్లౌడీగా ఉంది జలుబు చేస్తుంది అందుకే నో టబ్బాత్ అని చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోవు నాన్న ఏమవుతాడు పండు నాకు ఏమవుతాడు నాన్న హస్బెండ్ హస్బెండ్ కాదు ఏమవుతాడు చూపు నాన్న ఏమవుతాడు హస్బెండ్ అయ్యో రెడీ అబ్బు చేద్దామా హెయిర్ కట్ షోరా స్టార్ట్ చేయండి అభికి ఎలాగైనా సరే ఈరోజు హెయిర్ కట్ చేసేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాం నేను మా ఆయన మా ఆయన నాకు రాదు రా అన్నా కూడా ఎలాగైనా సరే నువ్వే చేయాలి అని చెప్పాను ఎందుకంటే ట్రిమ్మర్ యూజ్ చేయడం నాకు రాదు కాబట్టి అండ్ మనకు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా లేదండి ఇంట్లోనే చేసుకోవాలి ఏమైనా కానీ ఇప్పుడు బయటకు తీసుకెళ్ళలేము కదా అండ్ జుట్టు ఎక్కువ పెరిగే కొద్దీ పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా వాళ్ళు తినేదంతా జుట్టు పెరగడానికే పోతూ ఉంటుంది బాడీకి ఎక్కదు అని చెప్పేసి అలా అని కాదు కానీ చిక్కిపోతారు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా అందుకే ఇంకా మేము డిసైడ్ అయ్యామన్నమాట అసలే బక్కోడు అవి ఇంకా బక్కకైతే బాగుంటుంది కదా అందుకే వాడికి హెయిర్ కట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయి మా ఆయనతో ఎలాగైనా సరే పట్టు పట్టి చేయిస్తున్నా స్టార్టింగ్ చేసేంత వరకు బాగా భయపడ్డాడు అలవాటు అయిపోతూనే నార్మల్ అనమాట బాగా కోఆపరేట్ చేశాడు ఫైనల్లీ హెయిర్ కట్ అయితే అయిపోయింది మేము ఏదో అనుకుంటే అది ఇంకేదో అయిపోయింది చూడడానికి అయితే బాగానే ఉందండి మరి అంత బ్యాడ్గా అయితే లేం ఏం లేదు ఇక్కడ సెలూన్లో చేసే వాళ్ళ కంటే కూడా మా ఆయనే బాగా చేశాడు నిజం చెప్పాలంటే లాస్ట్ టైం నేను సెలూన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆమెను అడిగాను అనమాట అవికి ఏదైనా స్టైలిష్ హెయిర్ కట్ చేయండి అంటే ఆమె చేతికి కూడా అందనంత జుట్టును కట్ చేసి పెట్టింది ఆ జుట్టును తల పట్టుకుందామన్నా కూడా వెంట్రుక లాస్ట్ చేతికి కూడా అందలేదు అలా చేసేసింది దాంతో పోలిస్తే మా ఆయన చాలా బెటర్గా చేశారు ఈరోజు సో చూడండి ఆల్మోస్ట్ హెయిర్ కట్ అయిపోవచ్చింది మధ్యలో అంతా మా ఆయన పైన అంత ఏం టచ్ చేయలేదు ఓన్లీ సైడ్స్ మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అవన్నీ కట్ చేస్తున్నారు మీ ఇళ్ళలో కూడా ఇలానే జరుగుతుందా హెయిర్ కట్స్ ఇంట్లోనే చేసేసుకుంటుంటారు కదా పిల్లలకు అండ్ జెంట్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఇంకొద్ది రోజులు ఏమైనా కానీ ఈ హెయిర్ కట్స్ కంటే కూడా మన హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇంట్లోనే సేఫ్గా ఉండడం చాలా చాలా బెటర్ అండి పండు ఏమో చాలా ఎగ్జైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట అవి ఎలా కనిపిస్తాడో ఏమో అని టకటకా స్నానం చేసేసి వచ్చి నిలబడి చూస్తూ ఉంది కాసేపు చూసింది మా ఆయన ఈ హెయిర్ కట్కి మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ పైనే తీసుకున్నారు నాకు కూడా కాళ్ళు నొప్పిచ్చేస్తున్నాయి పండు ఇంక నా వల్ల కాదుమా అంత అయిపోతున్నాయి పిలువు నన్ను అవి నొచ్చి చూస్తా అని చెప్పి అది పోయి కూర్చుంది పక్కన ఈ సబ్బుగాడు రెడీ అయిపోయిందా హెయిర్ కట్ బాగుందా నీకు నచ్చిందా ఏదో చూపి క్యూట్ ఉన్నావు అబ్బు 
సూపర్ ఉన్నావు అబ్బు ఇంకా లాల్ పోసుకుంటావా అది అవి ఫైనల్లో హెయిర్ కట్ అయిపోయింది ఇంకా వాడికి స్నానం చేయించి హెడ్ బాత్ చేయించాను హెయిర్ హెయిర్ అంతా నోట్లోకి పోతుంది వాడికి లేదంటే అందుకే కొంచెం కష్టమైనా కూడా హెడ్ బాత్ చేయించేసాను ఆ తర్వాత డ్రయర్ పెట్టేస్తున్నాను బయట వెదర్ చాలా చల్లగా ఉంది కదా కోల్డ్ క్యాచ్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఇంకా డ్రయర్ పెట్టేసి వాడికి తల దువ్వేసి అయి అయిపోయింది వాడికి కూడా చాలా చాలా నచ్చిందట ఈ హెయిర్ కట్ అదే చెప్తున్నాడు నీకు నచ్చిందా సూపర్ ఉందా అంటుంటే సూపర్ ఉందని చెప్తున్నాడు బాగున్నారా అందరూ చాలా రోజుల తర్వాత అద్దాలు పెట్టుకొని కనిపిస్తున్నాను కదా మళ్ళీ పెట్టుకుంటున్నానండి బట్ కొంతమంది గుర్తు చేస్తున్నారు అక్క అద్దాలు పెట్టుకొని లేకపోతే పవర్ ఎక్కువైపోతుంది అని నాకు అసలు గుర్తుండడమే లేదు ఈ అద్దాలు ఒకటి ఉన్నాయి అని కూడా ఎప్పుడన్నా కనిపించినప్పుడు పెట్టుకుంటున్నాను అంతే లేకపోతే తల నిజంగానే నొప్పిచ్చేస్తుంది పొద్దున అయ్యేసరికి ఇవి పెట్టుకుంటే తగ్గుతుంది నాకు అర్థమైంది ఓ దీనివల్ల ఇంత యూజ్ ఉందా అని అండ్ ఇంకా ఈరోజు సాటర్డే అండి జనరల్గా అయితే సాటర్డే నేను బ్లాగ్ చేసేదాన్ని కాదు బట్ ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కాబట్టి సాటర్డే అయినా సండే అయినా మండే అయినా ఏ ప్రతిరోజు వీకెండ్ లాగానే ఉంది ప్రతిరోజు వర్కింగ్ డే లాగానే ఉంది పెద్ద చేంజ్ కనిపించట్లేదు అందుకే నేను అనుకున్నాను ఈరోజు బ్లాగ్ చేద్దాంలో ఎలాగో టూ డేస్ అయింది కదా చేసి అని చెప్పేసి అండ్ ఇవాళ ఇప్పుడు మేము చేసుకుంటున్నాము అంటే నైట్ మీరు బయట వెదర్ చూసారు కదా ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ అలా అవుతుంది ఇప్పుడు అందుకే మేము అనుకున్నాం వేడిగా సమోసా చాట్ చేసుకుందాంలే అని మీ అందరికీ తెలిస్తే ఇప్పుడు మాతో పాటు మీరు కూడా ఇప్పుడు మాతో పాటు మీరు కూడా చాట్ ఇవన్నీ మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇండియాలో చాట్ అంటే ఎంత బాగుంటుందో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కాసేపు ఆగబ్బు సో అందుకే మేము అనుకున్నాము సమోసా చాట్ చేసుకుందాము అనేసి నేను ఇక్కడ పెట్టేశాను ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి దీనికోసం ఇక్కడ నేను చోలే తీసుకున్నానండి మీరు చిన్న పీస్ ఉంటాయి కదా బటానీలు ఎండు బటానీ అవి తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది చోలే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రెండు బాగుంటాయి అండ్ దీంట్లోకి కొద్దిగా థిక్నెస్ గ్రేవీ కోసం అనేసి నేను ఆలు కూడా యాడ్ చేసి ఫైవ్ విజిల్స్కి పెట్టేశాను కుక్కర్లో కదా అలా పెట్టుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత ఒక చిన్న అప్డేట్ ఇద్దాం అనుకున్నాను నేను మీ అందరికీ చెప్పాను కదా ప్లాంట్ ప్రాపగేషన్ స్టార్ట్ చేశాను అని బట్ బా బాంబు ప్లాంట్ది లక్కీ బాంబు ప్లాంట్ది మీ అందరికీ చూపించలేదు నేను ఎలా ప్రాపగేట్ చేశాను అని వీడియో చేశాను కానీ ఎందుకో వీడియో ఆ రోజు లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది అని చెప్పేసి చూపించలేదు బట్ చూడండి ప్రాపగేట్ చేసిన తర్వాత దీనికి రూట్స్ వచ్చేసాయి సరిగా చూపిస్తాను ఇది నేను ఇప్పుడు కిచెన్లోనే పెట్టుకుంటున్నాను సి రూట్స్ వచ్చాయి చూడండి ప్రాపగేట్ చేసిన తర్వాత వాటర్లో పెడితే ఇలా రూట్స్ వస్తాయి ఇది ఇంకా బాగా వచ్చింది చూడండి సో ప్లాంట్స్ బాగా సర్వైవ్ అవుతున్నాయి నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇచ్చింది ఎవ్రీ వన్ వీక్ ఒకసారి నేను వాటర్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను పెట్టేస్తాను సో అది ఇంకొక చిన్న డౌట్ వచ్చింది కదా చాలామందికి లాస్ట్ హెయిర్ ఆయిల్ వీడియో చెప్పాను కదా దాంట్లో చాలామంది చాలామంది కాదండి కొంతమంది ఫుల్గా వీడియో చూడని వాళ్ళు సేమ్ నేను లాస్ట్లో ఆ వీడియోకి ఇలా డౌట్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి కొన్ని క్లారిఫై చేశాను బట్ అవన్నీ చూడకుండా ఆయిల్ ప్రిపరేషన్ ఒకరు చూసేసి మళ్ళీ సేమ్ డౌట్స్ పెడుతున్నారు సో ఫుల్ వీడియో చూడండి లాస్ట్లో క్లారిటీ చేశాను ఇంకా స్టిల్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే నాకు తెలిసినవి చెప్తాను ఓపెన్ చేయాలా సో అది ఇంకా చాట్ రెసిపీ చూపిస్తాను మీ అందరికీ ఈ సమోసా అయితే మేము ఇండియన్ గ్రోసరీ స్టోర్ నుంచి తెచ్చుకున్నామండి మీకు సమోసా రెసిపీ కావాలంటే నేను ఇంతకుముందే చేశాను టూ టైమ్స్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అవి కావాలి అనుకుంటే అవి చేసుకోండి మా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి కదా ఎందుకు మళ్ళీ పోతాయి అని చెప్పేసి తీలోనే ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాము అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సాస్ అవి కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి చూడండి ఇవాళ నా దగ్గర పుదీనా లేదు బట్ అలానే చేసేసాను ఓన్లీ కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ కొద్దిగా పప్పులు ఉప్పు అండ్ వాటర్ వేసేసి మిక్సీకి గ్రైండ్ చేసేసి గ్రీన్ చట్నీ చేశాను పుదీనా ఉంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ బట్ నా దగ్గర అది లేదు లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం అడ్జస్ట్ అవ్వడమే కదా ఇవాళ మేము కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోయాము అండ్ చింతపండు చట్నీ నేను ఆల్రెడీ అది చేశాను లింక్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే సమోసాలు కూడా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాయి ఇవి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయండి డీప్ బ్రాండ్ మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే డీప్ బ్రాండ్ సమోసాస్ ఆర్డర్ చేసుకోండి ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ లేవు కాబట్టి ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు 
సమోస అయితే రెడీ అయిపోయాయి అండ్ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి ఇన్స్టా కార్ట్ అని యాప్ ఉంటుంది అది ట్రై చేయండి అండ్ కాస్కోలో కూడా ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఉందంట చాలా మంది చెప్పారు ఇక్కడ చూసారా చిన్న బాయిల్ అయిపోయింది చిన్న డాలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఆయిల్ వేసేసి కొద్దిగా ఆనియన్స్ వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాము ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై అవ్వాలి అవి ఫ్రై అయిపోతున్న అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి టొమాటో వేసి అవి కూడా కొద్దిగా మగ్గేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి అంటే వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అండ్ కొద్దిగా చాట్ మ నో నో చాట్ పౌడర్ ఇంకా కొంచెం చిన్న మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుందండి తర్వాత కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పెద్దగా ఆ పచ్చిమిర్చి కారం ఉండదు కదా అందుకే ఇవన్నీ వేసి బాగా కలిపేసుకొని ఫ్ర కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ దెన్ ఇవి పొటాటోస్ పక్కకు తీసేసి చెన్న వేసుకున్నాం బేసిక్గా ఇది చెన్న కర్రీ లాగానే అండి చోలే కర్రీ అంటాం కదా దాని లాగానే అనమాట ఆల్మోస్ట్ అంతా అలానే ఉంటుంది బటానీలతో చేసుకున్నా కూడా ఇలానే ఉంటుందండి ప్రాసెస్ అయితే ఏం మారదనమాట కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అంతే ఇవన్నీ వేసి ఉడికించేసుకుంటే మనకు చోలే కర్రీ అంటే చాట్లోకి చా చాట్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట మనకు సమోసాలోకి ఇప్పుడు చాట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాము ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్ తీసుకొని సమోసాస్ ఇలాగా హాఫ్ హాఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా అయితేనే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుందండి ఇలాగా చేసేసుకొని ఇప్పుడు దానిపైకి చోలే ఉంటుంది కదా కర్రీ అది స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి నాకు ఈ కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టం అండి చాట్లో అండ్ దానిపైన ఇప్పుడు కొద్దిగా కారం ఉప్పు వేసేసుకొని చాట్ మసాలా వేసుకోవాలి ఇక్కడ చాట్ మసాలా అవసరమవుతుంది అండ్ దెన్ కొద్దిగా గ్రీన్ చట్నీ అండ్ కొద్దిగా టామరిన్ చట్నీ ఇవి వేసేసుకొని పైన కర్డ్ వేసుకొని ఆనియన్స్ టొమాటోస్ కొత్తిమీర వేసుకొని అంతే పైన సే వేసేసుకుంటే ఇక్కడ చాట్ రెడీ అయిపోతుంది సమోసా చాట్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి బాగా కొద్దిగా తింటూనే బాగా హెవీ అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ సమోసా లేకపోతే డైట్కి కూడా మంచి ఫుడ్డే అనుకుంటాను ఇది ఈ రెసిపీ మీకు కానీ నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీరు కానీ ట్రై చేస్తే మాత్రం ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ అప్డేట్ చేయండి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అంటే చూస్తేనే చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది కదా ఆ రెస్టారెంట్స్లో ఇచ్చినట్టు ఉంది అండ్ టేస్ట్ కూడా ఎంత బాగుందో నేను చెప్పలేనండి చాలా రోజుల తర్వాత సమోసా చాట్ తిన్నాము బాగా అంటే బాగా నచ్చింది నేనైతే టేస్ట్ చేయడానికి ఎంత ఎగ్జైట్ అయ్యానంటే మీ అందరికి కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ నాకు ఎందుకు కెమెరా ముందు ఇలా నిలబడి చెప్పాలి అంటే అంత కంఫర్ట్ ఉండదండి బట్ నిజంగా ఆసమ్ అంటే ఆసమ్గా ఉంది సమోసా చాట్ బట్ ఇంకొక సాడ్ థింగ్ ఏంటంటే అవి ఇలాంటివి అస్సలు తినడండి చాట్ కానీ గోబీ మంచూరియా కానీ ఇలాంటివి తినడు ఉత్త సమోసాలు అయితే తింటాడు ఇక్కడ నేను పండు మా ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తుంటే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సమోసాలు ఉత్త సమోసాలు ఉంటాయి కదా అవి తింటున్నాడు వాడి కోసం సపరేట్గా వేయి చేశాను నేను ఇంకా అండ్ ఆ మెస్సును మాత్రం ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్కి ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి నేను నైట్ పడుకునేటప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటాను అంతవరకు నా వల్ల కావట్లేదు అనమాట ఇవాళ ఒక అద్భుతం జరిగింది ఏంటంటే అబ్బీనే పొద్దునంతా క్లీన్ చేసేసాడు ఆ మేస్ని ఎవరు చెప్పకుండానే చాట్ అయితే చాలా చాలా బాగుందండి ఇవాళ డిన్నర్కి చాటే అయిపోయింది అనమాట ఇంకా డిన్నర్ ఏం చేసుకోలేదు అండ్ ఇంకా చిన్న అప్డేట్ ఏంటి అంటే మాకు స్కూల్ నుంచి మోక్ష స్కూల్ నుంచి మెయిల్ వచ్చేసింది ఇంకా అఫీషియల్గా ఈ ఇయర్ అయితే స్కూల్ అయిపోయినట్టే ఇంకా ఫోర్త్ గ్రేడ్ అయిపోయింది పండు ఇంకా డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆఫే ఫిఫ్త్ గ్రేడ్కి వెళ్తుంది స్కూల్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి ఏంటి అనేది అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు బట్ స్కూల్స్ ఎండ్ అయిపోతాయి అని మాత్రం ఇంకా స్కూల్స్ ఓపెన్ అయితే చేయరు ఇయర్కి అని చెప్పేసి మెయిల్ వచ్చింది ఈ మ్యాక్సిమం ఇంకా ఈ వన్ మంత్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఇంకా ఎనీవేస్ హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో అండ్ ఇంకొక మేజర్ అప్డేట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కంట్రీని ఓపెన్ చేస్తున్నారండి అంటే ఫేజెస్ వైజ్గా ఓపెన్ చేస్తున్నారు సివియారిటీ వైజ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నర్స్ అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకొని ఇంకా ఓపెన్ చేస్తాము అని అంటున్నారనమాట ప్రజెంట్ అయితే న్యూయార్క్ అయితే ఇప్పట్లో ఓపెన్ చేయరండి ఎందుకంటే బోలెడ్ అన్ని కేసెస్ అక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇంకా సివియర్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకా లాస్ట్ వీడియో కింద వచ్చిన కామెంట్ ఏంటి అంటే డార్క్ సర్కిల్స్కి టిప్ చెప్పమని 
సో అది నేను ఇంకా ట్రై చేస్తున్నానండి ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను నాకు వర్కౌట్ అయితే షూర్గా షేర్ చేస్తాను మీ అందరికి కూడా అండ్ ఇంకా ఇంకా ఏంటంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ కామెంట్స్ కింద కానీ చాలా ఎక్కువ వచ్చే మెసేజెస్ ఏంటి అంటే నా ఎడిటింగ్ గురించి అడుగుతున్నారు మీరు ఏ వ్యూస్ చేస్తారు ఎలా చేస్తారు వాటి మీద ఒక వీడియో చేయండి అని అడుగుతున్నారు సో నేను వీడియో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ కొంచెం టైం పడుతుందేమో నాకు అసలు వీడియో ఎడిటింగ్ సరిగా రాదండి నేను చెప్పలేను కూడా అది ఏదో నాకు నార్మల్గా నేను కూడా అన్ని వీడియోస్ మనకు యూట్యూబే పెద్ద గురువు నిజం చెప్పాలి అంటే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేయాలి అంటే యూట్యూబే పెద్ద గురువు మీరు యూట్యూబ్లోనే ఈ బోలడని వీడియోస్ ఉంటాయి వాటిని సెర్చ్ చేస్తే లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ వాటిని వాటిలో సెర్చ్ చేయండి మీకు ఏ వీడియో కావాలంటే అవి మన తెలుగులోనే ఇన్ తెలుగు అని కొట్టండి మీకు ఎడిటింగ్ యాప్స్ ఇన్ తెలుగు అలాంటివి ఏమైనా కొట్టండి తెలుగులోనే వచ్చేస్తాయి నేనైతే ఐ మూవీ యూజ్ చేస్తానండి అది ఓన్లీ ఐప్యాడ్స్ ఐ మీన్ మ్యాక్ ల్యాప్టాప్స్లో కానీ మ్యాక్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలో కానీ ఐ ఐఫోన్స్లో కానీ అవైలబుల్ ఉంటుంది బట్ కైన్ మాస్టర్ అండ్ ఫిల్మోరాగు గో కూడా చాలా బాగుంటాయి నన్ను ఇవి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇవి యూజ్ చేస్తున్నారు అని సో నేను ఐ మూవీ ఒకటే యూజ్ చేస్తాను ఇంతటితో ఈ వ్లాగ్ నైతే ఏం చేస్తాను అండ్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ అందరి ముందుకు వస్తాను ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వ్లాగ్ కానీ నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీరు కానీ కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో దట్ మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు చూసేయచ్చు అండ్ ఇంట్లోనే సేఫ్గా ఉండండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్